ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்றைக்கி டென்த் மேக்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸில் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்னோட ஃபிஃப்த் சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ப்ரூவ் தட் த ஸ்கொயர் ஆஃப் எனி இன்டீஜர் லீவ்ஸ் அ ரிமைண்டர் எய்த ஜீரோ ஆர் ஒன் வென் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த முன்னாடி சம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வென் டிவைடட் பை ஃபோர்னா நம்ம வந்து அதை வந்து ஃபோர் க்யூ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இல்லையா ஒரு நம்பரை வந்து ஃபோர் க்யூ ப்ளஸ் ஆர்னு எடுத்துப்போம் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு பை யூக்ளிட் டிவிஷனில் வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மில் எழுதிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் BQ plus R, where R is greater than or equal to zero, less than B in இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம எது டிவைடில் இருக்கோ அதை நம்ம இங்கே எழுதிப்போம் ஃபோர் க்யூன்னு எழுதிப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் நம்பர் ஆர் க்யூப் நம்பர் இந்த மாதிரி எது கொடுத்தாலும் இதோட ஃபேக்டரை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்கறதுனால இதோட ஃபேக்டர் என்னது டூ டூ ஜார் ஃபோர்னு வரும் டூ ஒன்னு ஃபோர் இதில் வந்து லீ ஃபேக்டர் பார்த்திங்கன்னா டூவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா A is equal to 2Q plus R ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கியூ பிளஸ் எடுத்துக்கலாம் என்ன வரும்னா ஆர் இஸ் கிரேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லெஸ் தென் பிக்கு பதிலாக இருக்கிறது டூ இப்போ ஆரோட வேல்யூ என்னென்னா வரும் ஆரோட வேல்யூ ஜீரோ வரும் ஒன் வரும் எனக்கு இங்க ரெண்டு இது மட்டும் போட்டா போதும் ஜீரோக்கும் ஒன்னுக்கு மட்டும் இதுவே நான் ஃபோர் கியூ எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க ஃபோர் வருமா ஃபோர் வந்துச்சுன்னா ஜீரோ ஒன்னு டூவு த்ரீ ஸோ இந்த நாலுத்துக்குமே நீங்க போட்டு காட்ட வேண்டியதா இருக்கும் இங்க ஆறு எத்தனை வருதோ அத்தனை ஆறுக்குமே நம்ம போட்டு போடணும் அத்தனை ஆறுமே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அதனால நம்ம சின்ன நம்பரா எடுக்கும் போது இங்க ஆர் வேல்யூ கம்மியா வரும் அப்ப நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இங்க ஆர் வந்து B வந்து நம்ம டூன்னு எடுத்துருக்கோம் ஏன்னா ஆர் வந்து நம்மளுக்கு சின்னதாக வரும் ஜீரோ ஒன் மட்டும் வரும் ஏன்னா டூ ஈக்குவல் டூ கிடையாது அதனால் நம்ம இங்கே டூவும் எடுக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர் மட்டும் ஆறுக்கு போட்டால் போதும் ஸோ டூ க்யூன்னு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வேலை கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆகிடும்ன்றதுக்காக தான் டூ க்யூ எடுக்கிறோம் இப்போ இது என்னது ஸ்கொயர் அதனால் நான் இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணி ஆகணும் இப்போ கேஸ் ஒன் எடுத்துக்கலாம் கேஸ் ஒனில் வந்து ஆர் ஈக்குவல் டு நான் ஜீரோன்னு எடுக்கிறேன் இங்கே என்ன ப்ரூவ் பண்ணால் ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோவும் ஒன்றும் தான் வரும் இது டிவைடட் பை ஃபோர் காட்டணும் ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோவும் ஒன்றும் மட்டும் தான் வருது அப்படின்னு காட்டணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிமைண்டர் நம்ம ஜீரோ எடுத்துக்கிறோம் ஜீரோ எடுத்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ க்யூ வருமா ப்ளஸ் ஜீரோன்னு வரும் அதனால் நான் போடல இப்போ ஸ்கொயரிங் போர்ட் சைட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஸ்கொயர் நம்பர்னால் ஸ்கொயரிங் போர்ட் சைட்ஸ் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் க்யூ ஸ்கொயர் ஆகிடுது ஓல் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அதனால் ஃபோர் க்யூ ஸ்கொயர் இது டிவிசிபிள் பை ஃபோரான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் டிவிசிபிள் பை ஃபோர் ஏன்னா வந்து பை ஃபோர் போட்டோன்னா நம்மளுக்கு இது கேன்சல் ஆகும் இது பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதி பாருங்களேன் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அவங்க என்ன டிவிசிபிள் கேட்டிருக்காங்களோ அது மல்டிப்ளைல இருந்தாலே அது வந்து டிவிசிபிள் பை ஃபோர் தான் ஸோ இப்போ ஃபோரால் இந்த டிவிசிபிள் தான் தே ஃபோ இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஃபோர் இது டிவைட் பை ஃபோர் பண்ணுறேன் ரிமைண்டர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸில் எதுவுமே நம்பரே இல்லை அதனால் ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ டிவிசிபிள் பை ஃபோர் ரிமைண்டர் நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு வந்துருச்சு கேஸ் ஒன்ல இப்போ கேஸ் டூ பார்க்கலாம் கேஸ் டூன்றது என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரிமைண்டர் ஒரு ஒரு ரிமைண்டர் போடுறது தான் ஒரு ஒரு கேஸ் ஸோ நம்ம ஜீரோ போட்டோம் இப்போ ரிமைண்டர் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எடுத்துப்போம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இதில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதில் தான் ஜீரோவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் நான் ஜீரோ இங்கே எழுதலை ப்ளஸ் ஜீரோன்னு எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லைன்றதுனால எழுதல அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் பண்ண ஸ்கொயர் பண்ணால் டிவிசிபிள் பை ஃபோர் வருது இங்கே ப்ளஸில் எதுவுமே இல்லாததுனால ரிமைண்டர் நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ கேஸ் டூ என்ன பண்ண போகிறோம் அதே ஒன் எடுத்து இங்கே ரிமைண்டருக்கு பதிலாக எழுத போகிறோம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு டூ கியூ ப்ளஸ் ஒன்னு வருது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயரிங் போர்ட் சைட்ஸ் தான் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயரிங்னாலே தனித்தனியாக ஸ்கொயர் கிடையாது ஓல் ஸ்கொயர் தான் போடணும் ஸோ டூ க்யூ ப்ளஸ் ஒன் தான் ஓல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் க்யூ ஸ்கொயர் ஆகிடும் ப்ளஸ் டூ ஏபி இல்லையா ஸோ டூ இன்டு
ஸோ இங்கே ரெண்டுமே ஃபோர் இருக்குது நான் ஃபோரை வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்தனா இது கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூன் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பை ஃபோர் போட்டால் இது கேன்சல் ஆகும் வித் ரிமைண்டர் ஒன்று ஸோ நம்மளுக்கு ஃபோர் மல்டிப்ளையில் இருக்கா மாதிரி நீங்கள் காட்டினா போதும் இதை நம்ம மாற்றி எழுதலாம் ஃபோர் கே ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதுங்க வேர் கே இஸ் ஈக்வல் டு கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ இது வந்து ஒரே விதமாக காட்டணும் ஒரே வேரியபிளாக காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம இதை மாற்றி எழுதுகிறோம் இதை வந்து கே நம் கொடுத்துக்கிறேன் கே வந்து இந்த ப்ராக்கெட் குள்ளே இருக்கிறது தான் நம்மளோட கே ஸோ இப்போ பாருங்கள் டிவிசிபிள் பை ஃபோர் இது ஃபோர் ஆல் பை ஃபோர் போட்டால் இது எனக்கு இங்கே மட்டும் போட்டால் எனக்கு இது கேன்சல் ஆகும் ஸோ இது டிவிசிபிள் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் ஒன் ஸோ தே ஃபோ இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஃபோர் வித் ரிமைண்டர் ஒன் இப்போ கடைசியாக நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அவங்க கொஷின் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி எழுதுங்க தே ஃபோர் த ஸ்கொயர் ஆஃப் எனி இன்டீஜர் லீவ்ஸ் அ ரிமைண்டர் எய்தர் ஜீரோ ஆர் ஒன் ஏன்னா ஜீரோ தான் வருது ரிமைண்டர் ஒன்று தான் வருது ஜீரோ ஆர் ஒன் வென் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு போட்டுட்டு என்ஸ் ப்ரூவ்டுன்னு எழுதுங்க அந்த என்ன கொஷினில் கேட்டிருக்காங்களோ அது ஃபைனலாக வந்து அந்த மாதிரி தான் நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதி முடிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ